Karibu tena mtazamaji na ndelea kutazama tarifa za leo mashinani. Sasa tumingia katika awamu ya pili ambapo basi kama alivyo kujuza tunengia kwenye mahojiano kusia na naswala la kuahirisha uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hadi mwaka alfu mbili na ishirini na tatu mtazamaji na nikesi ambayo mwasilishwa katika mahakama na aliekuwa seneta wakituliwa katika muhula ulopita buwana Paul Njorogi na ndani ya studio. Paul, karibu tena pale tumekatuza kidogo nile tarifa kutoka kwa izara ya afya. Hebu tuendele kutoka pale ambapo tukua tumefikia. Umesema kwamba mba tari umeza kufika mahakamani na umesema kwa mba muhula wa Raisu Huru Kenyata na nebu wake ulifaa kukamilika mwezi novemba. Kwa nini? Uh, ulifaa, uh, nitasema ni, ni hivi, wacha ni, ni ende kwa kitengele chenyewe. No. Ndiyo tuweze kuelewa. Kwenye katiba. Uh, kwenye katiba. Uh -huh. Article 142. Uh -huh. Uh, article 142 inasema mm -hmm. um, nisome tu kwa kimombo Nam. term of office of president mm -hmm. uh, 142 1 inasema the president shall hold office for a term for a term mm -hmm. the president shall hold office for a term, for a term. Mm -hmm. beginning on the date on which the president was sworn, sworn in, in. Uh -huh. and ending when the person next elected mm -hmm. president in accordance with article 1362a is, is sworn in. Nam. Sasa article 1362a ndi mm inazungumzia -hmm. juu ya Tuesday ya pili Nam. ya mwezi wa nane. Uh -huh. Ya? Yeah? Iyo ndiyo ambaye siku ambaye kuna takuwa kuwa na uchaguzi wa uraisi. Uh -huh. Kwa hivyo wakati uh, tamu yao ama muhura wao unamalizika uh, mwezi wa kumi na moja, mm -hmm. tarai 27 sa sita usiku, Nam. ama tuseme tarai 28, mm -hmm. ni kumaanisha ya kwamba itabidi wakaya kwa ofisi mm -hmm. hadi uchaguzi ufanyike Nam. na mwingine, uh, wengine wahapishwe. Ni, uh, ni wakati gani huo? Article 136 inatudiktetia ya kwamba mm -hmm. siku ya uchaguzi wa urais Nam. ni jumanne ya piri mwezi, mwezi wa nane. Kwa hivyo, mm -hmm. mwezi agosti ya mbao mwingine unafuata mm -hmm. baada ya wawo kukamirisha November 2022 ni, ni, ni 2023. Uh -huh. Kwa sababu pale ya kuna miracle mm -hmm. inaweza fanyika mm -hmm. mwezi wa nane uruke wa, wa 2022 uje pale. Nam. Already tutakua tusha upita. Uh -huh. Na, na nitasema ya kwamba uh, kama vile nina nakaa nina, nina nikishauri wale ambao wanahusika mm -hmm. chebukati na timu yake ni kwamba uh, wajichunge kwa sababu uchunguzi ukifanyiwa vizuri mm -hmm. unajua kisheria unapofikiria kuondoa rais mm -hmm. kwa ofisi mm -hmm. kabla muda wake ujafika mm -hmm. unatakuwa kustakiwa na uhaini tayari kuna Kenya gazeta ambayo imeweka imewekwa na IBC ikiweka tarehe uchaguzi kuwa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022 na 22 na maana gani bwana Njoro Sasa uh, niko na hiyo gazeti hapa Kenya Aha. gazeti hapa Nam. Kitu ya kwanza nitasema ya kwamba uh, unajua uh, IBC imekuwa ma, ikifanya mambo ya kisheria kihorera mm -hmm. na, na kumekuwa na uh, shida mingi sana Utakumbuka ya kwamba uh, IBC under article 88 mm -hmm. na ni vizuri wa, wa, watu wetu waelewe ukitukianza utaratibu Nam. wa uchaguzi mm -hmm. tunaingia article 88 ya katiba yetu ya Kenya mm -hmm. article 8841 ili 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 pea nguvu uh, parliament kwenda kutengeneza sheria ama utaratibu mm -hmm. wa, wa vile uchaguzi utakuwa unatayarishwa mm -hmm. uh, Kitu ya kwanza katiba ikisema ni lazima kuwe na, na utaratibu wa vile mtu akuwa candidate atakuwa natumia pesa. Mm -hmm. Vile vyama Nam. vitakuwa vinatumia pesa. Aha. Vile watu wa media watakuwa wanahusika katika kutangaza mambo ya uchaguzi. Nam. Hizo vitu tatu ni lazima ziwekwe zi, zi, zi kwa Kenya Gazeti. Mm -hmm. Na uh, katika section uh, 12 ya election campaign financing act mm -hmm. ni, ni very clear section 12 Nam. section 18 mm -hmm. na section 19 mm -hmm. ukienda kwa um, uh, provision ya, ya, ya uta, regulations za utaratibu ya uchaguzi mm -hmm. uh, utaona part 3 ya, 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 ya act ambayo sasa nimetaja hapa mm -hmm. it is very clear inasema uh, ukienda uh, part 3 regulations of expenditure 
Naam. Ukienda katika uh, section 5. Inasema je? Inasema the commission shall make rules to regulate election campaign financing. Naam. In the case of a general election at least 12 months before the election. Mm -hmm. At least 12 months Kabla before chumbi. the election. Naam. Na nitasema ya kwamba ukienda pia uh, 18. Wacha tuone section 18. Vile inasema. Uh, section 18 inasema the commission shall at least 12 months before an election mm -hmm. by notice in the gazette mm -hmm. uh, prescribe the spending limits including the total amount that a candidate, political mm -hmm. party or referendum committee may spend during an expenditure period including the limit for media coverage. Nam. One year before. Hiyo ni kumanisha mezi kumina ngapi? Mezi kumina mewili. Tukumbuke, uh, mezi kumina mewili ndiyo tufikishe tarehe tisa 2022, mwezi wa nane, mm -hmm. inamanisha deadline yao ilikuwa tarehe tisa. Nam. Mwezi uliopita, mm -hmm. mwezi wa nane. Nam. Walifanya hivyo. Na ndiyo naona hapa kuna notice ya Kenya Gazette. Nam. Ya uchaguzi, na pia ya ratiba. Uh, uh, expenditure mm -hmm. ambaye vile uh, utaratibu unaweza tumiwa ama wa, wa pesa ambazo wanatakuwa kutumia Nam. kutoka kila pahali Aha. lakini katiba inasemaje inasema commission ndio peke yake ina haki ya kuweza kutoa huo utaratibu ambao sasa umetolewa na nani sasa hivi commission tuelewe commission Nam. sasa Shida mbaya niko nayo mm -hmm. na huu taratibu mm -hmm. ni kwamba commissioners um, uh, tarehe nane mwezi wa, wa, wa uh, mimi tarehe tisa mwezi wa, wa nane wa, wa hatukuwa na commissioners aha ndo wametolewa tulikuwa na watu walikuwa wanajiita commissioners kama watatu wakiongozwa na mtu ambaye alikuwa anajiita wakatua chebukati na, na commissioners wawili ambaye kiharali ama ki, kisheria mm -hmm. Hawana, hawakuwa na uwezo. Katiba inasema nini kuhusiana na hilo swala njorogi? Hili swala, mm -hmm. ambalo... Ni... Wanafuwa kwa makamishina wangapi? Wa, wanatakuwa... Kweza kutuwa mamuzi kama haya? Unajua makamishina, wanatakuwa mm -hmm. kuwa makamishina saba. Mm -hmm. Ndiyo uweze kutuwa uwa uwamuzi. Naam. Lakini sasa walikuwa komishina azu watatu. Peke yake. Kikatiba harusi kwa... Hawa harusi. Ndiyo ulisikia juzi. Mm -hmm. Wakati tulikuwa kulikuwa na kesi ya, ya BBI, mm -hmm. ya referendum. Naam. Imbe, high court yenyewe ilisema uh, um, uh, uh, IBC mm -hmm. haikuwa properly constituted Aha. wacha nitumie icho, icho kimombo Aha, haikuwa, haikuwa kiofisi kiharali mm -hmm. kwa sababu uh, hawana ule uwezo pia ilipo endwa katika court of appeal wali, wali, wali sumamia pale ya kwamba IBC mm -hmm. haikuwa na ile quorum ya kuweza kutekeleza wajibu mm -hmm. wa referendum. Pia hii kazi ambaye hii vile hapa ambavyo ninasema ukiangalia article 88 uh, utaona inasemaje tuone article 88 41. Inasema the commission is responsible. Mm -hmm. Sio chairman wa commission the Tum. commission is responsible for conducting or supervising referenda and the elections to the any elective body. Mm -hmm. or office established by this constitution and any other elections as prescribed by an act of parliament mm -hmm. and particularly for sasa ndiyo hiyo sasa unaona tunataja pale na, na ukiangalia vizuri sana katika uh, zile regulations ambazo zi, uh, zi, zimeweko na, na parliament mm -hmm. ni, ni, ni dhahiri ya kwamba commission Mm -hmm. ndiyo inatakuwa kutoa Kenya Gazette lakini yeah. ni lazima wawe na quorum hiyo hiyo quorum kwenye katiba ni katika kipengee kivi mwana joroke uh, unajua namba uh, ukiangalia uh, ambacho sasa kitakuwa kinaweka hii commission iseme kwamba commission itakuwa na watu kiasi kifupi hebu e, 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 tuangalie uh -huh. there is established the, independ, uh, the independent sasa hii ni article 88 mm -hmm. there is established the independent electoral and boundaries commission naam a person is not uh, bra bra. the commission uh, wanasema ya, ya kwamba a person is not eligible for appointment as a member of the commission if the person has at any time within the preceding five years held office or stood for election as hizo ni, ni, ni sheria za, mm -hmm. za kuwa commission Nam. lakini namba mbae inatarajua ina kuwa katika 
uh, commission ndio wakae chini mm -hmm. na tulisikia hiyo hata iki ikiruriwa kule katika kotini mm -hmm. ni lazima wawe wamefikia at least watu saba watu saba eh. kwa sababu kumbuka uamuzi ambao wanatoa mm -hmm. ni uamuzi muhimu sana Nam. na i, 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 uh, kile kimefanya mimi nielekee kotini mm -hmm. ni kwa sababu uh, ukiangalia um, uh, tukiendelea kukawia mm -hmm. alafu tunagojea mpaka mwisho tunakuta already watu wamepoteza pesa mingi sana. Naam. Serikali inakuwa pia imepoteza pesa mingi sana mm -hmm. kutayarisha. Mm -hmm. Kama sasa ukiangalia BBI ambaye ilisimamishwa mm -hmm. na koti. Mm -hmm. Ilikuwa imepoteza, imetumia pesa mingi sana. Aha. Kama tungejua pale mwanzo na uamuzi utolewe pale mwanzo tungeokoa pesa za, za kutosha za mwananchi za mwananchi kumbuka kati pia pia uh -huh. pia BB, uh, uh, IBC ndio imepewa pesa ambazo ni za kutayarisha uchaguzi uh -huh. na ndio naona wakati nimeenda kotini nimepeleka mpaka uh, minister of finance kotini na, na pia uh, director wa budget uh -huh. na, na CS ambaye na, na PS ambaye anahusika na mambo ya budget uh -huh. kwa nini kwa sababu hata wakati walipokuwa wanatoa zile pesa mm -hmm. ukiangalia kama hii Kenya gazeti kuwekwa tarehe tisa, uamuzi mm -hmm. wa high court ule ulikuwa wa BBI mm -hmm. ulikuwa ushatolewa naam kwa hivyo IBC kwa sababu ya kuwa na ujeuri waliendelea kutengeneza mambo ya uchaguzi kwa manaki, hakuna tofauti katika kikatiba mm -hmm. IBC imepatiwa uh, jukumu la kutengeneza referendum na pia kutengeneza ucha, uh, u, u, uchaguzi na kumbuka sheria ni moja hatuna sheria mbili za, uh, katika utaratibu Nam. na walielewa ya kwamba hawatoshi yenyewe namba yao haiko inatosha bwana njoroge he, 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 hebu nikuulize swali manake tumekuwa na muda mwingi tu kabla hata ya hii gazeti notice kutolewa e, tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2021 mbona wakati huo wote umekuepo tu na pengine maswala huko yaleta kwa nyuma kwenda mahakamani kabla ya hapo e, mbona ukasubiri mpaka gazeti notice katolewa kwa ajili ya uchaguzi mkuu kisha hasa ukaendelekea mahakamani kile kilifanya ni ni, ni subiri ni kwa, ni kwa sababu mm -hmm. kumbuka uamuzi ulipotolewa na high court no. ambao tulikuwa tunangojea zote mm -hmm. tuweze kujua kufafanuliwa uh, uh, kama kweli hiyo uh, quorum ambayo weko nayo namba ambayo weko nayo ina meet that threshold ya quorum na uh, ilipotolewa na wakasemekana hawana hawana, hawana sio haki mm -hmm. wao kujaribu kujihusisha na vitu kama hizi mm -hmm. bila quorum ndipo wakaenda tena mahakamani tena kwenda ku, ku, kwa ku, court of appeal mm -hmm. na hapo ni lazima tungegoja mpaka wafanye nini ule uamuzi utolewe mm -hmm. sasa tukigojea nao waliendelea na kugazi, na kuweka uh, hii Kenya gazeti Nam. kumbuka Kenya gazeti sio kama standard uh, newspaper ama ama, ama nation mm -hmm. hauipati kule nje au, 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 uh, si, kama hausiki si lazima uelewe ya kwamba Kenya gazeti imetolewa ya kitu fulani mm -hmm. umeelewa mpaka wakati sasa tulianza sasa kuona kumbe already IBC Nam. ndio sasa tukaelewa kumbe walikuwa washatoa hii Kenya gazeti kwa hivyo mlikuwa mnasubiri kesi mahakamani zile za bibi ya kwanza zikamiliki na already uamuzi ulitolewa katika court of appeal Nam. tumeridhika mm -hmm. ya kwamba IBC haina ule uwezo aha sawa so, haikuwa na... nao na mm -hmm. ni sema hivi nifafanue kitu kingine mm -hmm. saa hii washapatua ma commissioners wanao ma commissioners lakini kumbuka umesikia kisheria inasema ni lazima ule uchaguzi na ule, ule utaratibu utolewe mwaka mmoja mbele kabla ya uchaguzi, kabla uchaguzi. hawa makomishona ambao wako hawawezi saa hii kutangaza uchaguzi wa mwezi wa, 20, wa mwaka wa 2022 kwa nini kwa sababu already mwaka already washachelewa miezi 12 ishapita na na bwana Njoroge unajua wanasiasa ni wanasiasa na manake hayo tanagusiwa na siasa we ukiwa mwanasiasa mmoja na baadhi watasema kwamba umetumwa na wengine watasema kwamba pengine kutoka upande wa rais kutoka upande wa serikali ya jubilee umetumwa kusongeshe huu muda kuhakikisha kwamba pengine rais huru Kenyatta anazidi kusalia kwenye madaraka unasemaje kuhusiana na hilo manake ni uhakika kwamba watazungumza na watasema vile unajua kitu ya kwanza nataka msikilizaji asikize vizuri mm -hmm. 
ya kwamba mimi ni mmoja wa wale ambao watachelewa naam ikuwa uchaguzi utaupeleka mwaka 2023 na maanake unawania kiti kwa sababu ya nimekuwa nikisema mara nyingi mm -hmm. natarajia na kuwania kiti ya urais naam na kwa hivyo ningependa watoke mapema mm -hmm. singependa wa, wa, waendelee kukaa naam lakini ni lazima tufuate sheria kwa sababu unajua tukianza kutumia pesa zetu na kuanza kujipanga na uchaguzi mm -hmm. then itokee mtu wakati tu tumeingia kwa uchaguzi mm -hmm. aseme hapa kuna makosa ambayo ilitokea na tumetumia pesa nitakuwa mmoja wale ambao watakuwa wamepoteza mm -hmm. tukumbuke uhuru hana ushawishi wowote ambao anaweza kunipea yeye eko zile siku za lala uh, ule muda wa lala wa lala salama, salama. Mm -hmm. na sidhani hata yeye mwenyewe sidhani kama angependa kutokea shida mbaya ni kama mabishano mm -hmm. ya, ya uchaguzi songeshwe ama ifanyike 2022 lakini sheria ni lazima tufuate mm -hmm. hii haitegemei yeye haitegemei mimi inategemea kitu ambacho kinaitwa sheria katiba katiba Aha. na kama already uh, court of appeal il upheld decision ya high court mm -hmm. ya kwamba uh, wakati huo IBC was not properly constituted hiyo ni kumaanisha nini hakuna kitu ambacho walikuwa wanatakiwa kufanya mm -hmm. ambacho kinahusiana na mambo ya kuweka kwa Kenya gazeti uh -huh. kwa sababu kikatiba inamaanisha commission mm -hmm. ndio inatakiwa kuweka na hawakuwa na quorum hapo hapo nimekulewa bwana Njoroge. Hebu turudi pale kwa tarehe ya uchaguzi. Manake inamaanisha kwamba iwapo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto waliapishwa tarehe na saba ama tarehe na nane tuseme mwezi Novemba mwaka wa 2017. Na na Muhula wao nafaa kwa milika, mi, um, miaka mitano ni kawaida traditionally hata we mwenyewe hata we mwenyewe hata kama hujahusika sana na mambo ya uchaguzi <laughs> Nam. najua naelewa traditionally wa uh, muda wa miaka miaka mitano, miaka mitano. hiyo ni miezi sitini miaka mitano Mi, kwa hivyo itamaanisha kwamba mmoja naam kwa huo muda haiwezi kuitika tamu naam ukitoa miezi miwili haiwezi kuitika tamu kwa hivyo na saa kwa hii kwa... tunasema Aha. tunaenda kuwa, wanaenda kunyaganywa na chebukati na timu yake Aha. miezi minne naam kinyume na sheria tuko hapo sasa kwa hivyo kumaanisha kwamba muhula utakuwa nakamilika Novemba mwaka ujao. Mwaka ujao 2022 tarehe 27. Lakini Sasi katiba vile vile inasema kwamba uchaguzi unafaa kufanyika kila Jumane ya pili mwezi Agosti kwenye mwaka ambao uchaguzi umetengwa kufanyika. O, nitakueleza kitu kimoja. Mhm. Mm Nimekueleza nime tuna, tuna sheria zingine pia uwezi kwenda kuvunja haki za mtu ni kweli ukitumia uh, 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 article ni, ni kweli na kuelewa sasa nataka kusema hivi Aha. imetangaza ikasema uchaguzi unatakiwa kufanyika Tuesday ya pili ya mwezi wa nane. mwezi Agosti mwezi Agosti Nam. lakini kumbuka tulifanya uchaguzi tarehe 26 Oktoba mm -hmm. ni kwa nini baada ya baada ya kesi mahakamani Uh, Supreme Court kutangaza ule uchaguzi haukuwa wa harali ikautangaza null and void kwa hivyo tulienda fresh election hii mwezi wa Oktoba mm -hmm. haukuwa uchaguzi wa kurudia na nataka watu waelewe hivi ulikuwa marudio haikuwa marudio kwa sababu ule wa kwanza ulikuwa umedikreiwa null and void kitu kikisha dikreiwa null and void hakiko kwa hivyo ni uchaguzi upi ambao una, unatambulika kikatiba mwaka 2017 ni ule ulifanyika Oktoba wa kwanza ule wa pili Oktoba huo ndio hiyo ndio kalenda ambayo tulienda nayo mm -hmm. na ndio ilifanya waapishwe tarehe 28 na swali langu lilikuwa iwapo mwili utakamilika Novemba tarehe na saba mwaka ujao hivyo kumaanisha kwamba kama ni uchaguzi utafanyika utafanyika mwezi wa mwezi wa nane mwezi wa agosti jumanne ya pili uh, ukisema agosti watu wengine hawaelewi hicho uh, hicho hicho kiswahili sawa uh, sema mwezi wa nane mwezi wa nane jumanne ya pili jumanne ya pili mwaka 2023 mwaka wa 2023 na kuanzia novemba 27 hadi agosti jumanne ya pili yeah. ama mwezi wa nane mwaka yeah. 2023 yeah. Rais atakuwa nani? Ama itakuwa namna gani? Nimesema katika uh -huh. article 142 Naam. Wacha hapo ni ni, ni, ni tu 
ndio ni kujibu hiyo swali rais anasema namna gani inasema a uh, uh, wataanza kazi wata, wakati watakuwa suoni hiyo tumesoma mm -hmm. Mm -hmm. and ending when the person next elected president in accordance with article 1362a is sworn in mm -hmm. kwa hivyo wata, watakuwa kwa ofisi muhura wao sasa utakuja kuisha kabisa wakati hao wengine watakuja kwa kwa kuapishwa kwa hivyo vile vile katiba ndio inasema kwa hivyo vile vile kikatiba atakuwa amepita na makamu moja no nasema na, unajua hapa wanaruhusiwa kikatiba, kikatiba. Uh -huh. wakae kwa ofisi mpaka hao wengine wa, 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 waapishwe uh -huh. yeah. lakini vile vile mwananjoroge pale kwenye katiba manake naamini kwamba uchaguzi ambao unatambulika ni ule uchaguzi wa kwanza uchaguzi wa pili mwaka 2017 yale marudio nitaita marudio manake yaliitwa vile na mahakama haikuitwa marudio iliitwa fresh election uh -huh. na ndio naona ule wa kwanza tulikuwa na candidate ambaye alikuwa anaitwa Raira. Kwa, kwa hivyo hudhani ule wa pili uh -huh. Raira alisema haendi kwa huo uchaguzi. Uh -huh. Unakumbuka? Nakumbuka. Na, na, na uchaguzi ukafanyika. Japo alikuwa kwenye debe. Mimi sikatai lakini alisema yeye haajihusishi uh -huh. na mambo ya uchaguzi. Naam. Na, na swali langu bwana Njoroge ni iwapo basi muhu, uchaguzi wa pili umeitishwa na mahakama. Haimaanishi kwamba basi ulifanyika kinyume na katiba vile unajua unajua nitakueleza hivi najua kile kinakusumbua kidogo Naam. lakini nitataka kufafanulia kidogo Naam. na nifafanulie mwananchi mm -hmm. hakuna pahali katiba hii inaongea mambo ya kupunguza tam mm -hmm. tunaelewana kwa sababu article 142 inaongea the president shall hold office for a term for a term nimekuuliza tam ni miaka ngapi miaka mitano ukitoa mwezi mmoja Nijibu. Mm -hmm. Ukitoa mwe, kwa miaka tano ukitoa mwezi mmoja itakuwa ni miaka minne na miezi 11. Ukitoa miaka miezi mbili miaka minne mm -hmm. miezi ukitoa mitatu inaenda kipunguka. Hiyo inaitwa tamu. Inakuwa sio muhula. Hiyo ni tamu kweli. Huo ni muhula kweli. Uh -huh. Ni muhula. Sio muhula. Na katiba inatuambia kwa, kwa katiba muhula ni miaka mitano. Na katiba inatuambia atakaa kwa ofisi kwa muhula mmoja baada ya kuapishwa na utaanza baada ya kuapishwa kwa na ukamiliki na ukamiliki huyo mwingine akishachaguliwa na akishaapishwa na akishaapishwa haikutupatia muda uh -huh. eh. na uchaguzi ukifanyika mwezi Agosti mwaka ujao ama mwezi wa nane kisha waapishwa wakati ambapo mlo wake unakamilika hebu sikiza article 141 uh -huh. inasema hivi The swearing in of the president elect shall be in public before the chief justice all in the absence of the chief justice the deputy chief justice the president elect shall be sworn in on the first Tuesday following mm -hmm. the, four, uh, the 14th day Nam. the 14th day after the date of the declaration of the result of the presidential Aha. election the Nam. 14th day Nam. kwa hivyo ukifanyika mwezi wa 8 2022 mm -hmm. tutakuwa na mapresident wawili wawili tumeelewana uh -huh. kwa sababu timetable inakataa lakini automatically muhula wake unakamilika wakati huyu akiapishwa huyu ambaye ni mpya naye hakuwezi kuwa na uchaguzi mbele article 146 mm -hmm. inasema vacancy in the office of the president mm -hmm. unajua lazima uchaguzi unafanyika kukuwa na vacancy uh -huh. unaelewa akisha kamilisha tamu yake Mm -hmm. vacancy ambayo tunaongea juu yake under article 146 mm -hmm. the office of the president shall become vacant if the holder of the office dies uhuru na naruto watakuwa uhai hiyo tunajua namna hiyo kweli two resigns in writing mm -hmm. hawatakuwa wame, wame resign naam addresses addressed to the speaker of the national assembly all otherwise ceased to hold office under article 144 all 145 wakuwa impeached mm -hmm. ama wakuwa kichwa imeharibika tunaelewana naam sitarajii haya tutakutana naye aha kwa hivyo nikumaanisha ile term pali walichaguliwa lazima iishe mm -hmm. tukienda mbele ni lazima tutumia article 146 aha kwa hivyo bwana njoroge kwa hivyo sasa kesi iko mahakamani matarajio yako tukimalizia malizia no uh, kitu ambayo na kitu ya kwanza mm -hmm. hili jambo ambalo linahusiana na tamu naam nimeenda kuomba ushauri kotini aha 
ndio naona nimeenda constitutional court naam ile kitu ambacho nime, nimeomba orders kiwe revoked na kiwe declared null and void ni hii Kenya gazeti mm -hmm. kwa sababu already court isha declare mbeleni naam ya kwamba uh, uh, IBC ilikuwa uh, uh, not properly constituted aha kwa hivyo uamuzi wa mahakama tunaotarajia lini hivi Ah uh, unajua leo ndio tulikuwa tu, 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 tunapata directions okay. ndio tu serve wale wanahusika kumbuka tumeweka IBC mm -hmm. tumeweka ofisi za ki, ki fedha mm -hmm. kama vile nimekuambia uh, uh, waziri wa fedha uh, PS na uh, 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 controller general na pia tume tumehusisha rais mm -hmm. na deputy wake kwa sababu watakuwa pia uh, watahusika watahusishwa na nje nyingine lakini sio kuwastaki wale Nam. wale watakuwa interested party pia tumestaki mtu anaitwa mkuu wa sheria mm -hmm. kwa sababu ni jukumu lake kushauri serikali Nam. na IBC ni moja ya, 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 ya vitengo za serikali wakati mambo kama haya yanaendelea mm -hmm. ni kuonyeshana mbelala kwa kazi yake Asante sana Paul Njoroge mtazamaji huyu hapo ni aliyekuwa seneta wa kutuli wa Mamalum katika muhula uliopita pale ameweza kuwasilisha kesi mahakamani akiomba mahakama kumpa ushauri kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 anasema kwamba muhula wa Rais Uhuru Kenyatta na Nebwa Kilo Mruto hautakuwa kamilika hivyo basi uchaguzi huwezi kufanyika mwezi Agosti Jumane ya pili kama inavyotajwa kwenye katiba nasema kwamba mhula wa miaka mitano wa viongozi hawa na serikali ya jubilee hautakuwa umekamilika hivyo basi nitaka mahakama kutoa ushauri kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao hivyo basi tunasubiri tu nitakuwa namna gani asante sana Paul kwa kujiunga nasi kwenye leo mashinani basi mtazamaji kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi tu muda si mrefu nitakuwa narudi na mengi